the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's this cavaliero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly in a single gesture. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'avais voté pour l'évasion après la soupe Tu as perdu trois voix contre une, je vais t'apprendre la démocratie, moi Allez, sors de là S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger Direction Rio Grande Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous Génial, Joe Génial, Joe On sera mort de faim bien avant <rire> Lui, c'est le ventre, moi le cerveau Cherche, rentre en plan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera à moins de deux. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Oui, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe Quand est-ce qu'on boit, Joe Quand est-ce qu'on souffle, Joe Patience On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser Une épicerie Qui sait Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke Oh, merci, Monsieur Luke Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, Monsieur Luke Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Gargouillis me brouille les coudes. Ah ah Véhicule attelé, environ un kilomètre au nord. À vos postes, les gars Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes Non Mais on est les Dalton Oh, Simili Descends sans geste brusque, étranger. Wow Vous comptez me dévaliser avec une arme factice Si je vous demande ça, c'est que je suis de la partie. Figurez-vous que je vends des jambons hey factice en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave On a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À quatre pattes, Avrel pourquoi, Joe Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir Alors tu vas me servir de cheval Cataclope, cataclope Ah. 
Oui, quatre bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger une de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du toc, ces hold-up. On attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens Toi, le cheval, contente-toi de venir. <rire> L'affaire, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit tanka. Ça sent le fourrage, ici. Je suis fatisse Ça va être une boucherie. Oh, allez Mais faites quelque chose Assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro, toro. Ah 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 bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. On me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami C'est John Gutton, l'éleveur. Ils viennent découvrir que des indélicats ont mangé son taureau et le fécundo, le favori du concours du plus gros reproducteur. Ils étaient quatre, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalusé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens, tiens. Les Dalton seraient pas trac. Pas trac ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 dollars, mort ou vif <rire> Ça va pas, Joe Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, c'est un régal C'est ce bœuf qui passe pas. Oui <rire> On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinquera. Réfléchissez, Gluton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, mille avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais, on frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et mille C'est bon, Spotty C'est prêt J'embarque. Vous travaillez pour John Glutton En exclusivité. <rire> mmh, vous l'avez reconnu, patron, c'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 dollars. L'affaire du siècle, Wampel. Si on la plie, je te paye un an de vacances dans un hara de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris Pardon Le plus grand m'a piqué mon pique-nique En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe T'as pas l'air dans ton assiette il faut qu'il voit un docteur. Remettez-le au sel et allons-y. Maintenant, chez toi, le chavo, hein, William Eh, hey, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled 
Ça se voit pas. Ah Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Ah Je vais le, le descendre. Ménage-toi, Joe. Ah. Ah. Malade, Joe. Oh, ici, des docteurs. Oh, ça va. Oh. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. RS. Rattlesnake, évidemment. On vient, on vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un cinquième très énervé, on les tient, Jolie. Il faudrait qu'ils mangent. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William C'est ça, c'est ça, Vrel. Occupe-toi. Vrai Je peux Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack Opportuniste, je vous dédaigne Ce faux montre est un genou de bien adoré Bonne pioche. Et voilà ce vieux rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de prime. C'est éteint J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois Hein, Joe Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous De bouche à rognard. Lucky Luke Quelle surprise Je ne savais pas que nous fassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce buzard au trou. Minute j'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime hein J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à deux reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 dollars sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rue de loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe C'est plus confortable qu'un cheval. <rire> Joe, qu'est-ce qu'on fait Tu m'entends, Joe Qu'est-ce qu'il dit Il dit, 
Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton, il finira canoniser mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 dollars avec nous. Pourquoi il ferait ça Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe Tu peux expliquer lentement, William Hé, hey, Snake Mes frères et moi vont décider d'accepter ton offre. Ce culot Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il n'a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion Il faudrait qu'il mange quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Oh. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe T'as vu toutes ces bonnes vaches Merci. Bien gamberger, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Oh, il est fort, hein La ferme, Avrel La parole est à la défense. Patron, c'est Rascalon mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Acceptez. Passons aux délibérations. Coupable Adjugé Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Gluton, juge, parti et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure, pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Gluton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Euh, un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état pris. 400 000 dollars. Je prends. Hé, hey, Luc Il n'y pense même pas, chacun. Je ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 dollars de plus. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Que si Snake descend Luc, il met 400 000 dollars sur la tête de Glotton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glotton me file 400 000 dollars. Je descends les Dalton, je les livre à Glotton, il me refile 400 000 dollars. Puis, je descends Glotton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William. 
Stop Pas de ça, Glotton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 dollars, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe La ferme, Avrel. Descends du petit bel, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 dollars Adressez-vous au privé, Gluton. Moi, je suis service public. Ah, de la farine J'en ferai de la farine En moins de deux, qu'est-ce que je disais Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Tu calmes, Joe À la soupe I'm a bold, lonesome cowboy. C'est par le toit Messieurs, je suis au regret de vous informer que vous venez d'être victime de Pepper Mint. Pepper qui Pepper Mint, le roi des montants l'air. Mais comment savez-vous ça, étranger Sa signature. Il fait une consommation immodérée de ses pastilles de menthe. Il digère mal on ne sait pas. On ne connaît ni son nom ni son visage. C'est pourquoi on le surnomme Pepper Mint. Et vous le pourchassez, c'est ça Depuis l'Arizona. Shérif Si vous ne connaissez ni son visage ni son nom, à quoi le reconnaîtrez-vous À son haleine mentholée. Pour ton repos comme pour le nôtre, un édredon de plumes vaut mieux que 10 grammes de plomb. Qu'est-ce que t'en dis, Jolie Pour une ville étape, ça paraît bien. Offre-toi un bain chaud et double ration de picotin. Je vais pas faire de vieux os, moi. Monsieur, monsieur Les patins, monsieur, c'est le règlement Limonade, grand format. Oh, on ne sert à rien d'aussi fort ici. Tisane, si vous voulez. Camomille euh, Vervainement, plutôt. Vous êtes sûr d'avoir besoin d'un excitant Vous devriez me le confier. 
Il n'est pas recommandé de se promener armé à Slumberville. Merci, je ne sors jamais sans lui. C'est très calme, votre ville. Hein. Oui. Vous êtes venu pour... Euh... En fait, je cherche un ami. Vous ne trouverez que des amis à Slumberville. Mon ami raffole de ses pastilles. Vous ne l'auriez pas vu par hasard Mante forte. Oh, C'est pas le genre de la maison. Monsieur euh, Bienvenue à Slumberville. Merci. Willow Willy Pilo, constable de cette paisible localité. Et vous comptez vous en servir En principe, non. Tant mieux. Parce que, voyez-vous, nous nous méfions des armes à feu. Moi-même, je n'en porte jamais. Vous venez pour... Euh... Euh, je me demandais, vous avez une banque ici le bâtiment en réfection avec un homme sur le toit, vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est pour déposer votre... je peux vous le garder. Merci, mais je me sens un peu nu sans. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'étais sur le toit. J'ai vu ça. Des tracas récents Des tracas Oh, ça Non, non, la routine. C'est pour un dépôt Vous gardez beaucoup d'argent dans ce coffre De l'argent Oh non, nous ne gardons jamais d'argent ici. En revanche, si vous voulez déposer votre arme... <coughs> Merci, je repasserai. Cette ville est très bizarre, old boy. Un saloon qui ne sert que de la tisane, un agent sans armes, une banque sans argent... ma bonne Bertha. Vous voyez, porter une arme, c'est s'exposer à la tentation de dégainer. Qu'est-ce que c'était, Willy Pilo Ça, le révérend Calvin Wright Stuff, notre merveilleux pasteur volant dans l'une de ces drôles de machines. Vous êtes tous atteints dans cette ville. Je sais, c'est toujours déconcertant la première fois. Vous comprenez pourquoi nous devons rester zen. Allez, rangez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous venez d'avoir votre baptême de l'air. Je vous conseille la fleur d'oranger, ça apaise. Donnez-moi plutôt des pastilles de cette marque. Fresh Brothers Voyons. Euh, ah, voilà. Vous en vendez beaucoup oh, 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 Rarement, c'est trop fort pour les gens d'ici. Aaron, un grand flacon d'alcool iodé, des compresses de gaz, un pot de baume au camphre. Ah, de nouveaux essais en vue, Bertha Silence, Aaron, on est trop. Les oreilles n'ont pas de mur Vous me mettrez aussi six boîtes de pastilles fraîches Brothers pour le baron. Il y a un vrai boom sur la monde forte Qui est-ce Bertha, la gouvernante du révérend Wright Stuff. Faut pas lui en vouloir, elle est obsédée par les espions. Les espions les machines volantes du révérend attisent bien des convoitises. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Personnellement, j'ai refait 66 fois ma toiture, mais ça va mieux à présent. Il tombe surtout sur la banque. C'est le drame avec les armes. Emporter, c'est dégainer, dégainer, c'est tirer. Je le confisque, vous le récupérez en partant. Qu'est-ce que c'est Je voudrais voir le révérend Red Stuff. Vous êtes journaliste Euh, non. 
Espion, alors Nous ne serons jamais prêts à temps, révérend. Patience, baron. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome peut-être, mais le jour J, c'est dans deux jours. Rien que d'y penser, j'ai... Des nausées. Hein? Willy Philo, j'ai besoin de mon arme. Vous le quittez déjà je dois appréhender un dangereux criminel qui se cache au presbytère du révérend Wrightstuff. <rire> Ridicule Le révérend défie les lois de la gravité, pas celles de la société. L'homme se fait appeler le baron, mais c'est le roi des montants l'air. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet aristocrate serait un criminel La prise de la pastille. Je me demande si vous n'êtes pas encore plus atteint que nous. Il vaut mieux sortir, c'est comme pour les tremblements de terre. Au début, il y en avait qui ne pouvaient pas s'empêcher de lui tirer dessus. D'où les armes à la banque. 50 sur de la banque L'église a 30 contre Je savais que ça finirait par payer Notre échelle est trop courte. Laissez, on s'en occupe. Ah Pas de doute, c'est cassé. Le chemin du ciel est pavé de fractures. Pour celle-ci, prévoyez un mois dans le plâtre. Un mois Mais le jour J est dans deux jours. Un pilote Il me faut un pilote Fixé Mais Sans façon. Et parmi vous, un volontaire Moi. C'est un dénervé. Il a besoin de se dépenser. Ainsi, mon garçon, la conquête de l'air vous intéresse Je serais plutôt conquête de l'Ouest, mais ça ne m'a pas l'air très différent du rodéo, votre truc. Préparez-vous à chevaucher les nuages Yaha Aïe Remuez pas tant, révérend Vous ne connaissez pas l'irremplaçable Bertha, ma gouvernante, et l'ingénieux Fixit, mon mécano. Lucky Luke, cowboy terre à terre. Qui nous dit que c'est pas un espion Un espion, comme c'est distrayant. Et voici le baron Von Flaps, mon généreux commanditaire. Baron, je vous présente Lucky Luke, notre nouveau pilote d'essai. Badwin Von Flaps, pour vous servir. Vous volez, baron Moi, voler Certainement pas. Je suis sujet au mal de l'air. Nerveux c'est mon seul cavalier, j'y tiens. Vous pompez ici, le clapet s'ouvre là, la pression monte et le régime augmente. Si le clapet ne s'ouvre pas, commencez à prier. Ne l'écoutez pas, mon garçon. Mon calvinoptère est une machine très sûre. Pompez, 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 pompez. Comme un sous neuf. Oh, merci, merci. C'est nul. Il a touché aucun toi. Oh, magnifique, mon garçon. Vous avez l'étoffe des héros. Les héros sont déchirés. <rire> Vous 
ne mangez pas, Baron Manger à 36 heures de à jour J C'est quoi au juste ce fameux jour J La présentation du Calvinoptère après-demain à Fort Big. Fort Big La plus grande base militaire de l'État si l'appareil réussit son vol de démonstration, l'armée financera nos travaux. N'est-ce pas, Baron Si l'appareil réussit son vol. Non Pompez ici. Le clapet s'ouvre. Pression, régime. Pompez, pompez, pompez Espion euh, Pas du tout, je, je m'entraînais à l'altitude. Vous êtes un as, Luc C'est juste un coup à prendre. Un tour, baron Je sens que vous en mourrez d'envie. Je... Nous devons d'abord tester sa capacité en charge. Capacité en charge Oui. Je veux... L'armée veut un appareil capable de transporter des choses lourdes. Quel genre de choses Je ne suis pas d'accord du tout Moi non plus Vous voyez Pas plus compliqué à piloter qu'une chaise. Vous voulez essayer Ne lâchez pas les commandes Je ne sens pas mûr pour l'aviation. <rire> ouais, on devrait l'appeler le baron vert. Forby. Elle te l'est, on passe pas. Sergent, il faut que je voie votre commandant. On dérange pas le commandant de Forby pour le premier civil venu. Il est très occupé, le commandant de Forby. De la part de Lucky Luke. Connais pas, demi-tour. <rire> Je suis le pilote d'essai du révérend Wright Stuff. C'est ça, et moi la cinquième fille du docteur Marsh. Allez, allez, circulez. Nerveux, c'est troufiant. Ouais, on se demande ce qu'il garde comme ça. Un civil. Civil. On, on en voit pas souvent à Fort Big des civils. À Fort Big C'est quoi d'ailleurs Fort Big Chut, top secret. Et vous, vous buvez quoi Chut, top secret. Barman, remettez-lui ça. Et alors là, le Mustang lui fait Mon brave, si les percherons volaient, vous seriez chef d'escadrille. <rire> Get up, old boy, je sais tout.
Bien joué, Jolie. Tu m'avais caché tes talents balistiques. C'est pas forcément le truc qu'on réussit deux fois. Il a volé le calvinoptère Le malheur n'ira pas loin. Le baron Un espion Non, c'est Peppermint. Pepper qui Le roi des montants l'air. Tout est là, c'est clair. Soyez-le également, mon garçon. Suffit de savoir que Fort Big abrite la réserve monétaire de l'État. Très bien gardé. Des millions de dollars en billets neufs entassés dans les coffres de cette forteresse. Le baron m'a berné Disons qu'il n'a pas la même conception du vol que vous et moi. Que faire, seigneur Que faire Je ne vois qu'un moyen. Allez, allez Sauvez l'honneur des ailes, Lucky Luke Gaffe quand même, hein Les stabilisateurs sont pas stables des montants en l'air, je trouve que tu es tombé bien bas, Peppermint. Ya, yeah, je suis vert C'est qui le type tout vert Un martien. Cette fois, je pense que le commandant va nous recevoir. Mon cher Luc, vous m'avez ouvert les yeux sur l'usage mauvais que l'homme pourrait faire de mes machines. Je renonce à l'aviation. Ce sont les toits qui vont être contents. Alors, Luc, on rend le manche mmh, Je crois que je préfère encore le plancher des vaches. Faites-en bon usage. Voyez-vous, Wally Pillow, je pense que je vais me consacrer à une discipline plus profitable au bonheur de l'humanité. Ah, et laquelle, révérend La fission de la tour. I'm a bold, awesome cowboy. Fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. 
Tu sais lire, toi, Pete Ouais Bah... Quand c'est écrit très gros Tiens, lis ça, c'est gros ah, Là, peu... Pre... Pe, pro... Pe, pri... Pri... Priété... Ce... C'est le... Ve, vol... La, la, la propriété, c'est le vol oh, eh ben, quand Monsieur Glatton va voir ça. Salut, fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, J'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fiétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. À la chasse Ça faisait longtemps Au moins deux jours ah. Youhou Vous m'avez bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits, contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakuski. Illich Zakuski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luc. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec Compagnon, attends. J'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai quatre évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamier. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia Allez, Karl Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donnés rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yoho, yoho Si cette nuit que ça s'est passé, où est mon gars On m'a volé un cheval et quatre paires d'éperons, mon gars <rire> Tu comprends ça, mon gars Quatre paires d'éperons pour un seul cheval Ouais, on s'est mis en quatre pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on a volé qu'un seul cheval, Joe C'est pour brouiller les pistes, Jack Voler quatre chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous quatre dessus. Tant mieux S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé Calme-toi, Joe Tu te fais du mal On va se planquer ici Il y a quelqu'un, Joe <rire> Bien Il va avoir la peur de sa vie <rire> Qu'est-ce qu'il a dit J'ai pas compris. Main en l'air Embrassons-nous, 
compagnons Embrassons-nous, ô oh, vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate Mouah Ensemble, tirons un trait Mouah sur la sadique et libidineuse Mouah société. Et hey, toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système unique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, Laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fridonia, compagnon, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aideront à construire ton monde meilleur. <rire> bah, vous êtes les premiers, compagnons. C'est magnifique. Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frère Oh, c'est pas trop tôt <rire> Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton Monsieur Glutton Qu'est-ce qu'il y a Le Nabou, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans... Sans propriétaire Il veut la guerre Il va l'avoir Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. Quatre paires de bottes qui continuent à pied. Mmh. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. La ferme brûle. L'intérêt, c'est que Luc et Luc ne nous trouvera jamais ici. Compagnon une nouvelle qui va vous transporter de joie Nous avons un nouveau compagnon Salut et fraternité, compagnon À quoi ça sert Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide Allez, direction le pénitencier, la promenade est finie. Non, 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 compagnon, tu peux pas faire ça Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi Excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi, je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces quatre compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami, je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnons, non Oh, au secours Au secours, aidez-moi Quelle haine magnifique Comme tu as dû souffrir, compagnon Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon Ouais, où t'as mis nos revolvers Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arts. Merci. Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. Mmh. 
on dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache deux veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. <rire> Oh oh. Vous êtes sûr qu'il dort Compagnon Ça en a tout l'air. Compagnon Afraël Arrête avec ça On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. <rire> Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Vous disiez pas trop Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit Euh, bah oui, oui, bon, on n'avait pas sommeil alors. N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon, pardon, moi, moi. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnons, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Avarel Dalton. Une avenue à notre nom C'est maman qui va être contente tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit, les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas voir à ton nom. C'est une tombe. C'est profond, patron. C'est que ça a grande dent à cheval. Œil pour œil, grand dent pour grand dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité à Vili. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. <rire> Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon euh, Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt hmm, quelqu'un sans importance se prévenir les opprimés et les damnés de la terre. Avril Tu sais ce qu'il dit, le quelqu'un sans importance ferme la Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel, ou tu sais qu'il est plus bête que méchant Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés Tu vas y aller en procès tôt Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse... Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, les hommes de Gluton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah Tu vois Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais Ne comptez pas sur moi Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place Bien dit Rengaine donc cet engin de mort Tu es la violence qui engendre la violence C'est bien vrai En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère Va répandre le fumier du monde meilleur sur la population Et trouve-nous des chevaux et des armes Ah bon mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile Et ah, avec une autre paire de bretelles Ou du sparadrap Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh 
Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Un des culottables. Et essayons, en plus. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Dalton. Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, monsieur Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnon. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Dalton quel succès J'en connais un autre qui va être content C'est quoi votre plan, patron Mon plan On tire sur tout ce qui bouge Hey Joe, voilà un vrai Hé, hey, compagnon Je ramène plein de nouveaux compagnons Je lui demande des chevaux il me ramène la diligence et les passagers avec Avec Avril, il faut toujours préciser De nouveaux compagnons, de nouveaux compagnons C'est merveilleux Oh, embrassons-nous, compagnons Minute ah. Cette fois, moi au premier Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, 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 nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, oui, oui de, de notre, notre plein, plein gré. gré. Quel enthousiasme. Alors, monsieur le sceptique. Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe. Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile. Vous pouvez baisser les bras, compagnon. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Yippie Allez, Désolé, Cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Mais Joe, des armes à l'intérieur. Hein Jolie, stop Enfin, compagnon, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Oh ah, sale bête À couvert, vite Fermez pas Qu'est-ce qu'on fait, Joe Servez-vous de vos armes, imbécile non Sur le Luc Luc a raison On fait pas le poids Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. <rire> La vengeance est un plat qui se mange plombé Mais je vous en prie Faites moi sortir les femmes N'oubliez pas les enfants Vous, vous voyez des enfants, vous moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres Bah, euh, je crois qu'ils ont pas eu peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hé, hey, cessez le feu. Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher euh, Faudrait pas oublier le cocher Entendu, ils peuvent sortir. Compagnon, compagnon, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous sans martyr. Ah J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. <rire> J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi Les Dalton Et alors La grande perche, ça doit être Lucky Luke Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glotton Mais si c'est pour se faire trouver la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement Reprenez le tir 
Vous êtes viré Vous entendez Viré Qu'est-ce que je t'avais dit Bravo, compagnon Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Tu comprends pas Ton monde meilleur, on s'en en balance Un monde où il n'y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas là, là. Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnon. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom Tais-toi, Avril Bon. Compagnon, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a bold lonesome cowboy. Bravo Merci mon ami Louis Lumière, inventeur français Et voici mon frère Auguste Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture Je filmais tranquillement cette ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche, ruche. Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vue animée. Cela vous amuserait de voir Vous allez loin comme ça, madame Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywood. Vous connaissez Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic, j'ai mon maillot. Ah Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'ouest et la route d'Hollywood n'est pas la mieux fréquentée. <rire> Je dois filmer cette vache sauvage Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous Spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop Regardez L'une de ces avenants de gargotte nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. 
La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe <rire> Bravo Mais c'est nul Bonnes gens, écoutez-moi Foin de ces pantalonnades Vous avez droit à un spectacle de qualité Pas si fort, Louis, pour être entendre Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte Mon cinématographe est mille fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant Tu préfères peut-être le spectacle mort, étranger Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur Al Carnegie, propriétaire de cet établissement Ah Oh ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie L'impressionnant homme fusée Alors ton spectacle en boîte Jack, on raccompagne ces messieurs de la boxe, monsieur Luc. Hein Ou deux cowboys dans votre verre, Bertine On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet Double Bill C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill il se bagarre en face avec les autres. Euh, tenez, le voilà Double bide Ça m'intéresse, votre euh, cité Mano, là euh... Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Euh, dites, ça vouloir vous interrompre euh, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens yeah <rires> Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica du cinémanographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack. C'est son danger. Mes amis, mes amis. Le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale. L'impressionnant Rocket Jack Long Fusée On l'applaudit Eh <rire> hey Jack, t'es canon <rire> Un sacré Jack C'est quoi exactement leur cité machin Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Et une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, comment on sent Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon, là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron C'est un triomphe Je le savais, ça va pas durer. Ça dure jamais. La 
choisir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors, tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Le quai le cas. Non, je, je, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis bien Jusque là. Quel réalisme Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe C'est normal que l'écran flambe Ah non, ça, c'est nouveau. Au oh, feu Tout le monde dehors Tu calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois, non, je ne crois pas. Oh, Adieu, si t'es mal au truc. <rire> bien joué, Jack si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chéri. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Oh, ça, c'est du spectacle total. Plus vivant, tu meurs. Je n'avais plus autant rigolé depuis qu'on t'a sorti d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. Oh, C'est grandiose Il faut absolument que je filme ça Seigneur La caméra Fais assez sombre. Oh, pas question Restez là, malheureux Tout va s'effondrer J'ai la caméra C'est mon petit John à moi, ça Dites... Un petit coup de main sera le bienvenu C'est du cinéma Ça concesse la nuit de rigolade, c'est donné Quel tabac On rebâtit en plus grand et on continue Hélas Hélas Il n'y a plus rien à projeter, tous les films ont brûlé On rentre à la maison, on rentre à la maison Néanmoins, il reste de la pellicule vierge Allons, c'est décidé, je tourne un nouveau film Si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. Qui te parle de ça Je suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le site est manographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, bah rachète-le. Racheter Oui, enfin, euh, voler, c'est pareil. Et Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Dans quoi, là L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence Vous avez dit diligence Mais oui, c'est ça Filmons une attaque de diligence Filmer une attaque de diligence Mais c'est idiot Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. 
Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, beau blond. B Bertine <rire> Salut. Là Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit. Chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, euh, qui veut jouer le justicier je ne sais pas si j'ai le bon profil. Acteur, ça ne s'improvise pas. Et le combat, c'est ça, faute de... Je, je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur Lui Mais patron Ah, ratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Les erreurs du passé faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinémanographe. Cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle Mais je comprends pas, patron, de devait voler cette caméra J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai, vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai Bien. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je, je ne sais pas si vous avez le, le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval Désolé, cowboy. J'apporte les armes, je les pose où Avec les accessoires, sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre Monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. <rire> à quel moment je chante Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur J'arrive Dis-moi, petit, c'est pour qui cela Pour le héros, monsieur. <rire> Alors c'est pour moi <rire> Oh, ça va J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bille pas, cowboy, j'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. <rire> Tout le monde est là Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille, ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le candidat-on Il pourrait faire le, le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire Ta fifi, là. Ça lui irait bien, fille mère. Vaut mieux être fille mère que femme au père. Je veux bien faire mère, moi. Guittet, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas, ah non, dans ma Carnegie, position, vous retournez votre cœur un simple cocher. Mais justement, vous êtes simple, cocher. Je vous en prie, calmons-nous Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère oh, Moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Donc ça y est, on peut commencer Bon, ben, diligence une première. Et moi, je me mets où Ah, le voleur Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque Ben, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout changer. Et pourquoi pas Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Allons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Bon, je remise très bon souvenir. Je vous avais dit, un désastre. Pardon Le foulard, imbécile Enlève le foulard 
Fini de rigoler, hein Ceci est une authentique attaque à main armée Les mains en l'air Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde Je suis un vrai, vrai bandit et ceci est un vrai, vrai hold-up Parfait Toi, envoie la caméra Mais ce, ce, ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film Raté Tu m'as raté T'es vraiment un mauvais. Bala ben blanc pour tout le monde. Euh, surtout que ce n'est pas mon colt. C'est moi qui l'ai, ton colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami... Le succès Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolie, rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini. Qu'est-ce que je vous disais Pardon Excusez-moi. Pardon Lâche cette caméra où je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin <rire> J'en ai marre Clap de fin, Carnegie. Fantastique On la refait Alors Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. Encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom. Ford, monsieur. John Ford. Je te prédis un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke Ok, cowboy, j'arrive. Bertine. Julie. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah un beau naturel, celui qui Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur I'm a bold, lonesome cowboy 